Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, teacher. Qué bueno, mire, bienvenida. <ríe> gracias. ¿Cómo ha estado la jornada por ahí? Cuénteme, ¿cómo está esa jornada laboral? Me voy a descansar, teacher, no tengo barco hoy. Ah, mire, qué bien. O sea, que ahí usted ve barcos de todos los países que llegan. Solo los, los de granel, de soya, maíz. Mm, qué bien, qué bueno, mire. Bonita la vista de ahí, ¿verdad? Sí. Como ahí se ven de todas clases de barcos. Bueno, ya con el tiempo uno después se aburre. <risa> ¿Verdad que sí? Yo creo que nosotros llegamos ahí todos emocionados y ya ustedes como La ya... La primera vez sí. <risa> <risa> Qué bueno. Una bonita experiencia, sin duda. Es una, una experiencia diferente. Qué bueno, eso es bastante interesante, ¿no? Y ver... Eh... Los barcos y grandes son gigantes, son súper grandes, ¿verdad? Sí. Así que bueno, eso es lo importante. Hello, welcome. Good, good, good evening. Good evening. It's good to see you. Um, ready to, to our English class. I was, uh, th this day was very good for me. I have a very, well, a lot of activities. Uh, let me tell you that we always have like uh, different actions and things. Este día fue bastante movido para mí. Tuve varias actividades. Les comento que, bueno, tuvimos hoy un conversatorio con eh, we had a conversation, tuvimos un conversatorio con una americana que nos acompañó. Eh, ella este, es de Montana y she was like, um, she gave us some, you know, some information about her life and what she does. Muy interesante el conversatorio realmente. Eh, bonito saber acerca de las personas, you know, American people and what they do in, you know, It's interesting. Y poner en práctica en sí ya el inglés, ¿verdad? Entonces, eh, lo bonito es, pues, eso, el poder interactuar, el poder tener ahí este espacio para, para compartir en inglés. Así que ya ustedes muy pronto, ya con la práctica, ya después ustedes ya van a poder interactuar con, con personas ya en inglés, full inglés, y todo eso es un, es un proceso. So, it's, it's a process, and uh, we learn every day. So, English is like that. English is practice. English is practice all the time. Así que, pues, es importante que nosotros practiquemos inglés bastante. A medida que practicamos más, eh, the way that we practice more, we practice more, eh, vamos aprendiendo muchas cosas y el nivel de inglés se vuelve mucho mejor. Así que, pues, yo les recomiendo que practiquen inglés bastante. You know, practice English a lot. And also... Eh, Enjoy, you know, the class. Enjoy the class, what we do, the activities, everything we do here. It's important. I mean, we can learn the language. We acquire, receive the information. And sometimes we would like to learn and as fast as we can. A veces nos gustaría aprender, pero para allá, ¿verdad? Yo ya quiero saberlo todo. I want to know everything. Eh, pero vamos, like, step by step. We go working hard. We are practicing. Entonces, es un proceso, ¿verdad? Así que lo importante es que estamos eh, activos, that we are ready, ready to speak English. And I started like that, you know, since the very beginning. Así que we go with that. So we practice, we feel good, and this is something important, right? Bien, eh, vamos a iniciar eh, nuestra clase. We'll start formally because of the time. And I just want to know a little bit about what we started in the last class que estudiamos en la clase anterior. Vamos a ver quién nos comparte su experiencia. What do you remember? You can check the material, check the information you have with you. Eh, eh, ¿Qué hicimos? A ver, puede revisar el material. You can check. Also, um, remember some activities we did that actually are good for you to practice the language. So we can um, take advantage about that. Right? Así que vamos a ver quién se anima. 
repetimos lo del who, we, el what, el where, when, cuándo lo podíamos utilizar y, y la manera de cómo responder a esas preguntas. Excelente, Karina. Good, good, good. Thank you. Uy. Yes. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. De eso estamos hablando, right? Eh, estar en sintonía con la clase, right? What we did yesterday will be a, a feedback about what we do today. So this is something that we don't have to lose. And perhaps we have studied some topics before. It, and uh, we know, teacher, I answered this question before. Puede que ya lo hayamos hecho, pero al mismo tiempo eh, hacemos un feedback. Un ejemplo, yo me aprendí un verbo. I know this verb. Y me aprendí el verbo, you know the verb is this. But eh, the next day you ask me about the verb and I don't remember. So the next day you ask me about the verb and I remember because you told me what is the topic, what we did. So we just have in our mind this new verb that we have learned. So that is something that we had to take into account. Es importante que hagamos esto, ¿verdad? la práctica, porque yo, le preguntarán el día de mañana ese verbo y usted se le olvidó, pero le vuelven a preguntar el siguiente día y usted se acuerda de ese verbo. Entonces, es así en inglés. Cada cosa que vamos estudiando, cada palabra, cada expresión que vamos aprendiendo, vamos aprendiendo cosas nuevas. We're learning new things. And, and this is what we do about English. De repente yo me aprendí algo pero si ya no lo practiqué, se me olvidó. And I forgot about it. And I don't remember. And I say, I'm sorry, I don't remember the topic. And I start studying again. Pero media vez que usted se lo aprenda, no se le va a olvidar tan fácil. Esa es la única diferencia. La única diferencia es que lo que usted se aprende, what you learn, you won't forget. Everything is going to be in your mind. So if you practice more, this information is going to be with you all the time. Hay cosas que yo me aprendí hace, hace años. Pero como la sigo escuchando, in the real context about English, I don't forget about that. I just remember everything that I studied in the past because I'm in contact with the language, because I'm in contact with, with this information. Too. That's why we had to work in that way. Muy bien. Vamos a hacer un feedback um, about the class. Por ahí nos decía eh, Karina, ¿qué es lo que hicimos? ¿Alguien más quisiera agregar uh, something additional about this? About, cerca de este, de este tema, porque luego yo voy a hacer un feedback about this topic. So, who wants to help me to, to read? ¿Quién me quiere ayudar a comentar, a leer o a, o a contarnos? Acuérdense que también las presentaciones están en the group, the WhatsApp group. Yes. All right. Hello, teacher. Yes, hello. Welcome. Thanks. Hi. Uh, I remember the, the class yesterday. Yes, tell me. Okay. Uh, hablamos sobre uh, un poco del presente simple. Okay. Y uh, hicimos tres preguntas, respondimos tres preguntas. Uh -huh. eh, para mí fue una palabra nueva, belong. Ah, belong to. Yes. Siempre la vi en las camisas y, y decía, nunca ves la curiosidad, pero sí, esa palabra es nueva para mí. Entonces, eh, aprendí, bueno, las preguntas eran, what department are there in your company? Where do you belong to? What do you do? Posteriormente, eh, nos presentó eh, el WH question. En esa parte, eh, aparece el who, el what, el why, what, when, how, where, which. Y eh, lo que sucede con estas, eh, con el WH question, es que no son preguntas 
se, eh, cortas, sino que son answers large y eh, implica tener como un conocimiento más amplio de lo que te están preguntando. Por ejemplo, es el mismo, ¿verdad? what department you belong? No puedo contestar yes, I am, sino que tiene que ser una respuesta más larga, como I belong in informal education area, in my case. Eh, bueno, eso es lo que recuerdo, teacher. Exactly, that was, that was perfect. Also a great combination. Um, we just completed. And that's what we do, right? Um, as you said, you know, we were talking about that. So we uh, ask some questions about jobs, about where do you belong to, as you mentioned before. So we we're talking about that. What do you do? You had a description about what you do in your job. And also, we define the meaning about department. So you, you talk about department, what's the function of department, productions, finance, marketing, and sales, human resources in some cases technology department, purchasing department, uh, you know, there are some protocols uh, having a definition about, a, for example, production, you know, purchasing, marketing department, human resources, accounting. We studied also the, the use of the simple present information questions. As uh, Mary said, that she talk about, you know, some questions like, what do I do? Where do you work? Where do we go to meetings? And how do they plan the marketing? And what time do you take breakfast? So we're talking about uh, the use of daily equations, but we work in some statements um, in the best way like this, like a W equation about who, what, when, which, where, how, and why. So we're talking about that structure. Okay, vamos a ver, vamos a preguntar. Vamos a ver, esta es pregunta de oro. ¿Qué significaba who? Uh -huh. where, is the, where is the meaning about who? What's the meaning of... Uh -huh. Significaba quién o quiénes. Mm -hmm. Yes. What's the meaning about what? ¿Qué o cuál? What's the meaning about when? ¿Quiénes? When. Cuando, para referirnos al tiempo, right? When is your birthday? When is tu cumpleaños? Hey, when do you graduate? Cuando te gradúas? So we're talking about time. Okay, let's go with which. Vamos con which. ¿Cuál o cuáles? Exactly. This is for chosen, for choices. Para elegir, ¿verdad? O sea, vamos which. Which car do you like? The blue car or the black car? I love the black car, okay? Where? Vamos con where. ¿Dónde? Eh, ¿Dónde? Se, activ se activó un micrófono por ahí. Ajá, ¿dónde? Ya voy, se activó un micrófono. Que están hablando por ahí. Ahí está. Ok. Estábamos where, que significaba dónde, right? So, also for, for places, locations. How, que significaba how. Cuando. Yes. Eh, ¿Cómo? En ese caso, how es como. How are you? ¿Cómo estás? How's your, how's your brother? ¿Cómo está tu hermano? Oh, he's good. How's your job? ¿Cómo está tu trabajo? Y también estamos. ¿Y qué significaba why? Why, why? What was the meaning about why? ¿Por qué? Ajá. Asking for a reason para preguntar razones. Hey, why? Okay, so we were talking about this one. We define each one about who, we define about what, we define about when, we talked about why, which. Y vimos algunos ejemplos y how to. How old are you? How many pencils are there? How was your vacation? How tall is he? How big is the house? And also we answer some questions about the W equations. That was like what we did in the class. Um, some activities that we develop in the class and that was very interesting to socialize this content, right? For this, we're going to introduce a new topic. It's going to be the number 12. So we're going to let's welcome the next content that we are going to study for the class today. And the topic is the video conference 12, 
how to use the simple present information equation. As you know, we will continue as a feedback, the topic of yesterday. The yesterday topic is the same topic that we will develop right here in the class. It's going to be the same content. El mismo contenido, solo que ahora nos vamos a ir, como dice el dicho, aventándonos un poquito más a las terceras personas, ya que hablamos de plurales, primera, segunda persona plurales, terceras personas. Entonces vamos a ir jugando con los dos. Y hoy tenemos a speaking activity. But in this occasion, we're going to work right here, everybody in the class. I will be selecting some students to participate in the following activity. Because I want you to see your performance in the class, right? De repente, algunos no los veo todos hablando, pero hoy sí lo vamos a ver y lo vamos a hacer. Así que, prepárense, por favor. Que ahí vamos con todo. Vamos a ver. General objective to talk about people's work and their functions in the workplace. I will be able to describe the different departments in your workplace and what they do. Okay, and also vamos con la actividad. Ya estamos listos. Ya si está lista para la actividad. Are yes. you ready? Yes. Ya si está ready. Entonces, como ya si dice que está ready, vamos ya con la primera actividad. Let's go. Warm up activity. Ask some classmates. Uh, ask questions. You know, uh, ask some classmates about the duties they have to perform at the workplace and share. Vamos a responder estas preguntas. Algunas ya, ya las sabemos, otras las vamos a crear, but this is actually easy. It's like a piece of cake for you. Remember, every content that we study in this class is going to be a feedback. Todo lo que veamos es un feedback. Toda palabra, esa ya me la puedo, entonces la voy a decir, we take advantage of all that, right? Because all the content that we study is going to be useful. Todo el contenido que estudiamos es eh, muy importante que lo tengamos en cuenta, okay? Así que, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pedir a... Mm, let me see, one second. One second. Ok, Gloria Teresa, que nos lea las preguntas. What okay. duties? What duties? Okay. What duties do you do in your job? What is your job uh, schedule? How do you say schedule? Schedule. Schedule. What is your job schedule? Okay, so, okay, I will make it big. Much better like this, right? Okay, so we're going to develop the following um, practice. What duties do you do in your job? In este caso, va a priorizar qué actividades hace en su trabajo. Uh, it's going to be a piece of cake for you. So it's easy because you have the answer. Number two, say something easy to do in your job. Si a mí me preguntaran cuáles son de las cosas más fáciles, uh, one of the easiest thing that I do about my job, I can tell you some of Sorry, teacher. Pensé que solo eran las que tenían el, el signo. Todas eran. Ajá. Yes, eran todas. Las leo. Yes, please. Uh, okay. What duties do you do in your job? Say something easy to do in your job. Say something difficult to do in your job. What is your job special? Exactly. Very good. So we're going to talk about these questions, right? Everything is related to your job. What duties do you do in your job? ¿Qué actividades hace? You think about that. Ya a esta altura ya sabemos qué hacemos. Eh, entonces, lo vamos, a, vamos a decir uh, with the freedom. We express that information with the freedom. Next question. Say something easy you do in your job. Va a decir algo fácil que usted hace en su trabajo. Alguna cosa que sea bastante práctica. Es trabajo, pero es sencilla. Easy and practical. If you ask me what I do in my job, something that is pretty easy to me is like this. Um, I check some, some areas of my students. Y saben una de las cosas tan fáciles que hago es que eh, dentro de mi trabajo me toca verificar unas zonas, algunas áreas. De, eh, en el trabajo tengo que verificar unas áreas. Prácticamente no hago nada. Solo estoy ahí 
parado viendo que esto está en orden, pero es trabajo, es el job. Es mi responsabilidad, so it's something easy. Eh, one of the things that I do is that. Otros podría ser mandar mensajes. Easy, about my job. Is something easy, right? Very, very easy. Say something difficult you do in your job. Mm, I wouldn't say difficult, but I can tell you that could be more serious, uh, more serious. That is to create profiles. Pues para mí quizás no sea difícil, pero sí es algo serio. Cuando yo creo los perfiles, se le llama profiles. ¿Qué es un profile? Es un perfil o algo que me dice a mí qué es lo que yo voy a, a realizar y qué es lo que mis estudiantes van a realizar. Entonces, tal vez no es difícil, pero sí tengo que estar concentrado, concentrated, thinking about what to do, what activities I'm going to add, what information will be there, the activities is creative, the activities easy to understand, the written form is properly or is correct, so we talk about that. Entonces, Digamos que crear perfiles de evaluación se llama. Perfiles de evaluación quizás es algo que es no difícil, es no so difficult, but at least require a lot of concentration and also a good work. Esos perfiles tienen que quedar bien. Entonces, for me, it's one of the difficult things. And what is your job schedule? Um, in my case, I have different jobs. So I, I don't have just one job. just uh, I have three jobs. So I have three jobs. So in my case, I will tell you about one job. One job that I have is I start my 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 job so i had to be in my job at 6 30 a.m so i had to be at 6 30 a.m in, in the morning and i finished my shift at 12 45 p.m that is one of my jobs i'm describing actually one of my jobs and entonces eh, mi horario es de 6 y 30 hasta las 12 45 entonces eh, ese es uno de los horarios de uno de mis trabajos according to the information that we can see here. So that's what we had to do. Think about what uh, answers you will give to um, those questions related to your job. Okay, para los que se van agregando, para los que se van agregando, vamos a contestar estas cuatro preguntas que son relacionadas a duties in your, in your workplace. In your workplace. So what duties do you do in your job? Say something easy you do in your job. Say something difficult you do in your job. And what is your job schedule? So this is what we have to do. And um, we can start working right now with the following activity. But meanwhile, you're working at this activity. I need to pass the attendant list because it's actually the time to work in activity. So for this, I will stop sharing um, some information, but at the same time, I will take a picture uh, to the WhatsApp group to see this question. So you can see these questions in the WhatsApp group too. One second. One second here. There it is. Okay, estoy mandando en este momento eh, esta imagen al grupo. Bueno, en la presentación ya la tienen ustedes en el grupo de WhatsApp. Entonces ya está la presentación para que la vean. También les mandé la foto de estas preguntas. I, I, I will stop sharing this screen because I need to pass the attendant list. So meanwhile, we are working on this. You listen to your name and you say present. One moment, please. One moment. Okay, like that. Okay. Um, Carmen Lisette. Uh, Carmen Lisette Rivas. Carmen Lisset, she's not. Um, Denia Guadalupe Cruz. Present. Thanks. Um, Dina Esther Magen. Present, teacher. Thank you. Gloria Teresa Cepeda. Present, teacher. Thank you so much. Um, Gustavo. He's not. Um, Joanna Bernadette de Paz. Karen. Karina Araceli. Present teacher. Thank you so much. Luis. Um, Maria Fermelinda Martinez. 
Present teacher. Thanks a lot. Uh, Maria Julia Garcia. Present teacher. Thanks a lot. Um, Mario Alfredo Moran. Present teacher. All right. Okay, Mario. Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Great. Uh, Nelson. Nelson Emilcar. Um, Raul Otoniel Beltran. Present, mister. All right, welcome. Great. Thank uh, you. Okay. Um, Teresa Guadalupe. Um, Victoria Stephanie. Present. Jancy Catalina Chacón. Present. All right. Judy Alexandra. Present teacher. Thank you. All right. So we just like got the numbers here. Okay, all of you are here. That's cool. All right, let's continue, guys. Let's practice. Um... Teacher. Hello. I'm here. Uh, your name? Joanna. Okay, one, one second. Okay, it's updated now. Thank you. You're welcome. Okay, so let's continue. For those who are actually um, joining us in the class right now, this is what we have to do. We will have a time to socialize some equations related to the workplace. The equations that you will answer are next. What duties do you do in your job? Say something easy you do in your job. Say something difficult you do in your job and what is your job schedule? Entonces vamos a desarrollar estas cuatro preguntas, the four equations, y luego pues vamos a compartirlas en la clase. That's what we had to do. What? Um, questions, Yancy? No? No, no, no. Ah, no questions. No, All right. Okay, no. don't worry. Don't worry. So we're talking about some, some jobs where you do. What duties do you do? You do your job of planning, checking exams, monitor a student's progress. Um, for example, grade the level, create um, evaluation profiles. So different activities that we can actually include. There are some activities that we can include. Okay, don't forget if you have a question or doubt, you may ask. Hola, eh, yo tuve fallas ahorita con el equipo, no alcancé mucho a escuchar las indicaciones. Eh, yes, Yuri. Okay, uh, Victoria, welcome. Yes, don't worry, that happens, right? For example, duties are like activities or responsibilities in your job. ¿Qué responsabilidades o qué actividades realiza en su trabajo? Uh, this question is actually a feedback about the last exercise. And then you say, um, say something easy you do in your job. Va a decir alguna actividad que sea sencilla para usted, eh, que realice su trabajo, algo que usted hace que es algo sencillo, but it's part of your job. Es algo parte de su trabajo. Say something difficult you do in your job. Quizás uh, una actividad que sea difícil o quizás no tan difícil, pero que sea un poquito más serio, eh, más, más concentrado para hacer su trabajo. Y la última, what is your job schedule? ¿Cuál sería el horario de trabajo? What is your job schedule?
Okay, don't forget to ask questions about the vocabulary and some expressions, or don't forget to, um, if you don't know uh, a word, or you, if you are not sure about the meaning of a word, you have the freedom to ask. Cualquier cosa, pues, puede preguntar ahí. Aquí está el chat y escribe. Eh, me escribe ahí por si tiene alguna inquietud eh, o alguna, alguna expresión que, pues, no recuerda. Teacher, una pregunta, ¿verdad? Que la última pregunta es el, el horario. Yes, uh, what is your job schedule? Yes, for example, in my case, my job schedule is uh, six, uh, I start at 6.30 and I finish my job at uh, 12.45 p.m. Okay. Yes, yeah. Thank you. You're welcome. Okay, by any chance, if you have any question, um, is if someone is ready to share this information, you can do it. Si alguien está listo, pues me dice, teacher, ya estoy listo y nos comparte su información y pues claro, aquí le ayudamos. That is actually the purpose of all this, that we can uh, express our ideas and, you know, there's something that we need to improve so we can do it. Vamos a ver, ¿quién ya está listo para compartir su información? Yo solo tenía duda de la, de la última pregunta. What is your job schedule? ¿Qué era? El horario de trabajo. Ah, ok. I start at, um, uh, como les decía, at 6.30 uh, a.m. I finished, um, I finished my job at 12.45, uh, for example. Because that would be. Entonces, eh, the job schedule es, es el horario de trabajo. Tell me, tell me. Y, y esa pregunta también la puedo responder. My working hours are from eh, a, 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 M.M. to 4 p.m. Uh, is your schedule? Eh, pues ponga que a qué horas comienza porque digamos ese es el horario o a menos que diga from, ajá, puede decir también from 6.30 to eh, 12.45. You can say it. Porque aquí dice de, desde esta hora hasta esta hora. Yeah. You can, yes, you can say it. Okay. Vamos, all right. Okay. okay, vamos a ver quién es el primero que nos ayude. Yo, teacher. Eso, tenemos el primero, vamos a ver. Okay, Raul, tell us about your information. Go ahead. Okay, and the answer number one is, uh, I am, um, ¿Cómo se dice? I am uh, elaborate um, budget. I elaborate budget. Uh -huh. Yes. Uh, the number two, bueno, uh, the number two uh, activity. Um, and manejo teacher. Manejo de vehículo o manejo de handle? No, manejo de personal, staff, staff. Ah, okay. Yeah, so that would be handle of the staff. Okay, and yeah, uh, 
a coordinate coordinate uh, of staff operation and financial uh, department yes yeah, this is the answer number one financial the, uh, financial department financial yes financial department yes yes no answer number two um very easy is and a home office very easy is uh, registrar teacher how do you say registrar uh, register register Reg le general ledger yes uh, general ledger is in in general uh, the company yes uh, answer number three say something difficult you do in your job is, is this is a, a elaborate uh, to budget and elaborate uh, the forecast sales y el manejo del personal uh, this, this is coordinate uh, coordinate the personnel too puede decir también yes. coordinate the staff coordinate the staff is your very very difficult um the next one is what is your job schedule uh, i start my my schedule in the 8 a.m at 8 a.m to yes the 8 a.m and at. finish the 5 p.m okay thank you so much it was rude thank you raul congratulations that was a great description Good, good, good. Okay, who's next? Who's next? We want to listen. No. Yes, adelante. Okay, la primera, eh, tengo que decir la pregunta o solo la respuesta. Yeah, you can, as you wish, como usted desee. Okay, de la primera, what is do you do in your job? I'm in charge of recruitment and selection of personnel. Uh, human resource management. I also support in tasks of the commercial and administrative area. And say something easy you do in your job. And reply to Facebook and uh, WhatsApp messages from the page of recruitment. You say reply? Si. Oh, okay, okay. Reply. And Say something difficult during your job and balance sales and prepare payroll and commissions. No sé si se dice así. Quise decir que lo más difícil era como cuadrar la planilla de, de pagos y de, de comisiones. Yes, the payroll. Yes, you use payroll. Good. And what is your job schedule? I start at 8 p.m. I finish at uh, 5 p.m. You say 8 p.m. or a.m.? 8, 8 a.m. Ah, okay. Ah, okay. Yeah. I finish at 5 p.m. And sometimes I don't have the uh, uh, have departure time. Oh, you don't have the departure time. So it could be at 5, it could be at 6. That depends on the company's needs, right? <laughs> Depende de las necesidades de la compañía. Okay. Thank you so much, Victoria. It was great. I like it. That was awesome. Okay. Who's next? Siguiente, siguiente. Yo. Adelante, adelante. Super, super. Inicio. What I... Oh, voy a leer aquí. Permítame un segundo. Que se me perdió. What do you... Do you do in your... In your house, and we uh, call commission control, reply and send mail, insurance merchandise. <clears throat> uh, la otra is station sign and you do doing your house. Uh, Uh, answering calling. Say some time, difficult to do you in your house. 
Commission yeah. Control. Eh, Commission Control and Theater. No sé si se pronuncia si así. ¿Cómo se pronuncia la palabra tetle? tetle. ¿Cuál? ¿Cuál? Tetle. Cero. Como cero. Cero. Que se escribe setle, ah, cero. Ah, ok, cero. Customer claim. Client. Ah, ok. Client. Client. Ok. Y the finish. Pronay. Uh, what is your hobby? Schedule. 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 Pronay in the morning to 5.15 p.m. Oh, to 5.30. 5.30, ah, 5.30, okay. Uh, okay. Uh, All right. Finish. Excellent, Karina. Thank you so much. It was great. Awesome, awesome. Thank to you. applause, applause. All right, next. <laughs> Who's next? Yes. All right. Okay. Yes, yes. What duties do you do in your job? Um, open an agency, count the money, customer service, and say something easy to do in your job. Shake the emails and review reports. Say something difficult to do in your job. Solve customer problems is difficult. And what is your job schedule? I start at 19, 19 a.m. I finish 7 p.m. Okay. O'clock. Mm -hmm. Okay, seven o'clock. Okay, seven o'clock. Okay, wow, it's very, very heavy at seven. Wow, it's a very hard job, Gloria. It's a, it's a very incredible testimony because she works hard and then she comes to class. So you got one hour to eat and then well, class. Wow. Uh, congratulations. Applause too. Gloria, that was very clear. Muy clara la información. That was very specific. Oh, I understand that part. Cool. Excellent. Excellent. Yeah. Okay. Next. Next. Yeah, teacher. All right. Welcome. Go ahead. Question number one, what do you do, do you do in your job? I training on the company organized. I technical assistance to the farmer. Uh, I monitor, um, monitor in English, so is it monitor, monitor. I monitor community project. Uh, question number two, say, say something I see you do, you, you do it in your job. Uh, and company community savings groups. And question number three, say sometimes difficult, something, something. Something, say. say something difficult you do in your job. Um, Develop project prof, prof, perfiles in English. Profiles, 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 profiles. Um, question number four. What is your job? She do, she do it. Schedule. Uh, schedule. Schedule. I start um a a um. I finish at 4 p.m. Finish. Excellent, Denia was clear too. Congratulations, awesome, awesome. Okay, next, okay. who's next? Okay, next, tell me. Vamos a ver, vamos a ver. Que se está poniendo interesante. Sí. Yes. Yes, tell me. What duties do you do in your job? Mm -hmm. Medical consultation, do budgets, and impart conference, educational or motivation, and coordinate the staff. 
And number two, say, say something easy you do in your job. Um, easy for me is, is give medical consultation. Um, the most difficult is receive calls for patients in the night. Um, my job is, is schedule, schedule is 6 a.m. and finish 3 p.m. But my schedule by phone is um, 24, 24, what is the meaning? Um, 24 7. 24 7. 24 7. Solo si. Okay. Yes, 24 7. <laughs> Or 24, 20, seven. or 24 hours shift, 24 hours Come? shift, 24 hours shift. Ah, 24 hours shift. Okay, thank you. Hours shift. Welcome. Thank you. Okay, excellent. Finished, right? Finished? Yes, okay, she finished. Okay, good, applause too. That was very specific information about what you do in your job, right? So that's good. Thank you. Ahí también nos apoya Yancy. Okay, next. Who's next? So this is your chance to practice. So don't, don't be afraid. Just try because we need to learn. Si yo no practico, no voy a saber si lo hice bien o si no lo hice bien. If I try, if I couldn't try. So that's why we had to work a lot in this part. Yeah, teacher. Excellent. Go ahead. What duties do you do in your job? We think my duties are billing, collect, supply, payment, payment, and payment, payment, and pay, payroll. Payroll is como, como planilla. Yes, payroll. Payroll, pardon. Organize a meeting. Deliver correspondence and keep the accounting in order. Um, pregunta dos, says commenting, AC, you do in your job. Te, um, veamos. ¿Cómo se pronuncia lo más fácil? Eh, eh, easy es fácil. Y lo más fácil es the easiest. The easiest. Ah, pues es the Easy. easiest. Ajá. Things to answer calls. Answer calls. Ah, ok. Answer mm. calls. Yeah, it's easy. Para mí es lo más fácil. <laughs> yes, I agree with you. Yes, it is easy. Ok. Say something difficult you do, you do in your job. The most difficult thing is the um, me corrige a purchase. Yes, purchase. purchase. Purchase, yes. Purchase of the buses. Eh, sería um, como la compra de bases de, de una mercadería. Es un poquito difícil. Okay. Bueno, es bastante difícil. Um, what is your job? Is Schedule. My hour, hour, ¿cómo es? Horas, teacher. Hour. Hours are from Monday to Friday from 8 in the morning to 5 in the afternoon. Okay, Finish. great. Excellent applause too. Great job. So that is important to practice. You know, we, we know that it's necessary to socialize about what people do in the jobs and everything. Okay. Okay, go ahead. What duties do you pardon? What duties do you do in your house? Job. Job. Oh, perdón. Job. Sujet, words, ops, product, 
for sell in the in the in the supermarket. Um, I order the product from Thai. It is visible to the customer. I am also in charge of stating the correct price for the product. Size on size 80. You do in your job. In my job. In my job. In my job. See? Yes. Okay. Check check the every time is in order um is good condition. Size sometimes difficult do you in your job. Hold. Job, job, ¿verdad? Yes, yes. Esta palabra, teacher. It's okay. Serven several clients. Um, say some, some time. Okay. What, what is your job expression? <laughs> My work schedule is from in the morning until five in the, in the afternoon. That's too. Okay, great. Thank you so much, Yuri, too. That was actually important to focus about this activity. So definitely, we just understand the purpose. All right, good. Okay, who's next? Uh, next. Next, next, next. Mario Alfredo. Mario Alfredo, ¿se encuentra ahí? Mario, Mario. No hay señal. Y el es nuevo. Niños. No está. Bueno, creo que no está. Bien. Eh, next. Who's going to be next? Siguiente. Next, next. Hello. Who's next? Your teacher. All right. Thank you. Thank, thank you. Yes, you can start. Yeah. What diet die to do in your job? Prepare report. Follow up. Follow up to class case. Mirroring with my boss and college. Say something easy to do in your job. Print instructor session plans. Say something difficult to in your job. Preparing month report, technical training in institution report. What is your discussion? Exactly, just that. Discussion. My core discussion is at is eight o'clock I am and seven no seven PM. To 7 p.m. Okay. Yeah. All right. It's a very, very hard schedule, too. Uh, congratulations. That was very awesome. Right. Okay. Excellent. That was great. And also, I like the way you interact in this process. Okay. We're going to have the opportunity to practice the following conversation. So I want you to everybody practice with me. I need your help with this. 
for this, I want you to turn off the microphones and you listen to me because I will pronounce this conversation. Listen to your teacher, read the conversation and practice with the partner. Vamos a escuchar la siguiente conversación acerca de Kevin and Albert. What do you have to do on Thursday? I just check the productions for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? Uh, I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Lo escuchamos otra vez. Kevin and Albert. What do you what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, vamos a practicarlo. Para eso, eh, vamos con la primera. Usted repite. Uh, from home, you repeat uh, from home. Repite desde casa y practicamos. Vamos a ver. What do you have to do on Thursday? Lo repito dos veces. What do you have to do on Thursday? Ok, repítalo. Next, I just check the production for the new product and write a report about it. Why? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Okay, repeat. Next, because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Repeat. Siguiente. Mr. Ruiz have to do. What does what does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. I'm not 
so sure. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. Repeat. Next, what time, what time does he finish to work on Thursday? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Or when does he have free time? Practice. Ok, vamos a practicarlo. Eh, solo recordarles que tienen que encender las cámaras, lo que les hace falta, lo que tienen las cámaras apagadas, eh, por favor, para recordar la indicación de INSAFOR, que es eh, cámaras encendidas en toda la sesión. Así que yo les voy a agradecer muchísimo. Bien, voy a elegir dos personas para antes de que nos vayamos al break up room para que practiquemos lo que es esta información. Así que yo voy a pedirle a... Um, let me see here. Ajá. Marlene Castillo, Marlene Castillo, usted nos va a ayudar, usted va a ser Kevin Marlene Castillo y le vamos a pedir a, we're going to request to, eh, veamos si está Mario Alfredo, Mario se encuentra ahí. No. Ok, no puede, eh, puede encender su cámara, tiene, ahí está, ok Mario, usted va a ser Albert y eh, Marlene Castillo va a ser eh, Kevin. Okay, Marlene, you can start. What do you have to do on up, um, Thursday? Thursday. I just checked the production for the next product and wait for the report. But what? Because I I need some to help move some boxes and do and do do fiber. Sir, what is fiber? What does Mister Wit I have to do that day? I am not sure. What time does the finish to work and Saturday of when does they have the free time? Okay, so let's see, let's practice here. So let's request to Raul. Uh, Raul, can you help me to be Kevin? And also we're going to request to eh, Karina. Hello, teacher. Hello, you will be Albert. Karina will be Albert, and Raúl is going to be Kevin. Okay. Okay. Kevin. Oh, Raúl. <laughs> 
Teacher. Yes. 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 Yo estoy en, en inventario, teacher. Podría poner la eh, de, de slide donde se la conversación. Aquí está, la, la, la estamos mostrando aquí. No eh, la... eh, estoy desde mi teléfono, solo veo yo su imagen. Pero ahí tiene que estar, tiene, tiene que estar ahí. Revise. Desliza, la, de, Ajá. Raúl desliza hacia la, hacia la izquierda. Ajá. Deme un segundo, vamos a ver. La bromó la tecnología. Son bromas. Eh, no, no, no. Es, 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 eh, y, re, yes, 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 yes. La, ¿Se pudo? Yes, yes. Ex, excellent, Raúl. Thank you. Yes. And, and I'm sorry. Uh, because... I, I am Kevin, teacher. Yes, of course, you are. And Karina yes. is Albert. Yes. Uh, the number one question, yes. Is what do you have to do on the Thursday? I just check the production for the new product and write and read write teacher. Right. Write a report about about it. What? Yes. Um, because I need some amount to help me move uh, some box. Can you do me a, a favor? Sure, what is about? What does Mr. Ruiz have to do day day? That day, pardon. Uh, I, I am not so sure. I'm not so sure, yes. Um, the next one, uh, what time does he finish to work on Thursday? Um, or when does he have free time? Exactly, thank you so much for this, right? That's cool. Um, well, thank this is the, sure. all right, that's great. Okay, um, continue roll because he's working in, yeah, in the class too, that's okay. All right, so uh, do you have questions about vocabulary? Veamos qué nos dice la conversation. Dice, oye, ¿y qué tienes que hacer el jueves? Le dice, mira, ¿y qué tienes que hacer el jueves? Y le dice, Albert, ah, revisar, solo revisar la producción eh, para el nuevo producto y escribir un reporte acerca de esto. ¿Por qué? Y le dice Kevin, ah, porque necesito a alguien que me ayude a mover un, algunas cajas. ¿Puedes hacerme un favor? Sure, what is this about? Seguro, ¿de, de qué se trata? Um, what does Mr. Ruiz have to do that day? ¿Qué tiene que hacer el señor Ruiz ese día? I'm not so sure. No estoy seguro. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have a free time? ¿Y, ¿Y a qué horas él termina su trabajo el jueves? ¿O cuando él tiene día libre? Entonces, that was the conversation about. De eso se trata la conversación. Muy bien. Eh, ¿Pudieron comprender antes de qué se trataba la conversación? Me dicen, yes. Lo que hayan comprendido eh, de qué se trataba. Yes. Le tenemos un yes. ¿Alguien más comprendió la lectura desde antes? Yes. Oh, Joanna, too. All right, great. Yes, teacher. Ok, thank you. Bueno, entonces me van a dar copia porque vamos al siguiente ejercicio en este momento. All right. Vamos a ver qué hacemos en este momento. Como ya hemos practicado, vamos al siguiente ejercicio. So I remove down. Hoy hasta me pasé, miren, qué barbaridad. Aquí está. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ahí está. Aquí está de rebelde este slide. Dice, pair work. Read the conversation again and circle the correct word in bold. Then answer the question. Va a leer nuevamente la conversación y va a preguntar, What do or does Albert have to do on Thursday? Vamos a ver. Eh, ayúdenme, de, de hecho, ayúdenme porque ustedes saben más. Número uno, What do or does? ¿Cuál de los dos creen que sea? Estamos hablando de Alberto. Entonces, ¿cuál sería? ¿Do o does? Das. 
Ah, ahí está. Entonces borramos do. Ahí está, miren. ¿Ya ven? Entonces sería, what does Albert have to do on Thursday? ¿Qué tiene que hacer Alberto el jueves? Vamos con la dos. Why do or does Kevin need help? Do or does? Do or does? ¿Ah? Das. Das, right? Y si lo dice junto, dice do, das. O sea, do and das. Okay. Right, next. Uh, number three. Um, who do or does you think is going to help Kevin? Do. Ajá. Uh -huh. What do you... Ajá. Uh -huh. Muy bien. Porque estamos hablando en, en primera persona, en segunda persona. What do you think? ¿Qué piensas que... Eh, ¿Quién piensas que va a ayudar a, a Kevin? What does Missouri? Ok, vamos a ver. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Bien, entonces les voy a dar un momentito para que usted piense eh, qué parte, eh, lee nuevamente la lectura, se va a la lectura y va a contestar las preguntas que están acá. ¿Qué hace Alberto el día jueves? ¿Por qué Kevin necesita ayuda? ¿Quién crees tú que va a ayudar a Kevin? O sea, ¿quién lo va a ayudar a él? ¿El señor o el amigo o él solo? No sé. ¿Y qué hace el señor Ruiz el jueves? Entonces contestaremos esas siguientes preguntas. Bien, mientras pasamos la asistencia por segunda ocasión. We request the, uh, we request. Also, I can also share uh, the pictures about the exercises that we are doing here. Look at this, about these things, about jobs. Look at the following examples. Estoy mandando también la imagen por si no tiene la presentación a la mano. Lo puede ver acá a través del de grupo de WhatsApp, de WhatsApp group. So for this, I will stop sharing and I will go to the attendant list here. So you listen to your name and you say present. Mientras tanto, no sé si pueden apagar el micrófono por el momento y, y van contestando y dicen present. Thank you. Okay, Carmen Lisette Rivas. Present. Thank you, Carmen. Uh, Denia Guadalupe Cruz. Present. Uh, Dina Sturma Jen. Present. Gloria Teresa Cepeda. Present teacher. Thanks. Gustavo Alonso. Joanna Bernadette. Present. Thank you. Kevin. Uh, I'm sorry, I'm sorry, Karen. Karina. Araceli. Present teacher. All right, cool. Uh, Maria Fermelinda Martinez. Present teacher. All right. Uh, Maria Julia Garcia. Present teacher. Great. Uh, Mario Alfredo Moran. Present teacher. Great. Uh, Marlene Elizabeth Castillo. Present teacher. Okay. Uh, Nelson Amilcar Hernandez. Raúl Otoniel Beltrán, ahí está. Present, Mr. Thank you. Um, Teresa Guadalupe, Victoria Stephanie Sorto. Present. All right. Jancica Catalina Chacón. Present, teacher. Thanks. And Judy Alexandra Flores. Present, teacher. All right. Thank you so much. All right. Okay, great. We go back after the practice. So that's good.
Ok, help me with this one. Ayúdeme con el primero, vamos a ver. Um, what does Albert have to do on Thursday? ¿Qué es lo que tiene que hacer Albert? Could you explain me with that? A ver, a volunteer. What, uh, Albert does... tiene que hacer un reporte. Tiene que hacer un reporte de... de, 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 de. De, de un producto, revisar, un, revisar el, un nuevo producto y hacer como un informe. Uh -huh. Ok. Ahora bien. Ajá, ahora bien, necesitamos pasarlo al, al inglés. Vamos a ver, ¿cómo lo podríamos estructurar? Uh, he, sería he. He does. He check the product. Check the production for the new product. Porque se supone que él chequea el producto y hace un, un, un informe de un nuevo producto. Ok, entonces ustedes dicen eh, that he has to check a product. He has to check uh, the report and make a, uh, has to check the production and make a report about it. Sería así? And, uh, yes, yes. Okay, entonces, quiero ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mm -hmm. Right away, okay. Okay, that is understandable. He has to check the production and make a report about it, okay? It's in a briefly way. Okay, muy bien. So that is the way, All right? He has to check the production and make a report about it. Why does Kevin need help? Why does Kevin need help? Mm. Because he needs uh, help to move some boxes. Ok, a ver, a ver, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Otra vez, otra vez, please. Does he need someone to help move some boxes? Ok, mire qué bien. Ahí está, vamos a ver. Eh, ¿Cómo nos quedaría la respuesta? According to what you said. So, we, vamos a erase here. Ok. So he needs someone to help move some boxes, right? Ese es la, el problema que necesita que alguien le ayude. Someone needs him, right? So that's why he needs a volunteer. Muy bien. Y la siguiente. Who do you think is going to help Kevin? Esta es una respuesta general porque no sabemos quién lo va a ayudar. ¿Quién creen ustedes? Who do you think will help him? A ver, ¿quién le va a ayudar? Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, dicen acá. Ok, eh, denme alguna otra idea también. ¿Quién podría ser? Could be Mr. Ruiz. Albert. 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 Yes. Ok, podría ser Albert. ¿Quién más? A o friend. Nadie. O nadie, el solo, ¿verdad? Pues, uh, pues sí, yo a, buscando y alguien más y mencionaba. A pura espaldita le va a tocar. Ni modo. Trabajo, ¿verdad? A veces nos toca hacer cosas que solo a nosotros, pues ni modo. Así que pongámosle que él solo, himself, le voy a poner aquí, que a él pues le va a tocar. Ni modo, pues. himself. Okay, what do, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Okay, nos da una idea, pero es que ¿qué dicen ustedes? Creo que Marlene tiene la respuesta, no sé, o Gloria creo que tiene la respuesta. Cuéntenla, coméntenla, díganlo ahí. Estamos en vivo y en directo. I am no some source. I'm not so sure, okay. I'm not so sure. Yeah, so we don't know. That's the, the person supposed to, right? 
Es lo que supone, right? Pero no estamos seguros. We don't know what is he doing. Oh, apostrophe and soup. I'm not so sure. Look at this. I'm not so sure. So we don't know about it. Ok, entonces podemos dejar esta parte de esta siguiente manera. Look at this. It's actually part of the conversation. We talk about that. Right? Alguien de ustedes, por casualidad, by any chance of, because it's part of the job, es parte del trabajo, um, some of you have, uh, you have to take or carry heavy things. Alguien de ustedes le, le toca, por ejemplo, llevar cosas pesadas, no sé, en su trabajo. Uh, eh, ¿le, ¿Le toca llevar a veces cosas pesadas? Yes. A mí también. También. Ok. Así es. Muy bien. Soy la que cargo con las benditas cajas de, los, de las patas de elefante, de venado y todo eso. O sea que usted es la más buscada. ¡Qué <risa> calvario! Sí. ¿Verdad? Yeah, so it's complicated. Bueno, pero yeah. lo bueno es que tiene fuerza usted. Imagino que <laughs> you are sí, strong. Mira, Inés, estoy echando músculo. Ajá, vaya, mire, y de gratis le sale el jean a usted. Ok, that's good. Okay. It, that's cool, and that is important. <laughs> yes, algunos, le, lo, lo más pesado es levantarse, dicen. No les toca nada pesado, pero levantada es lo más pesado para algunos. Los que se levantan súper temprano, at 4 a.m., Does anybody wake up at 4 a.m. in the morning? ¿Alguien se levantará a las 4 de la mañana? By any chance, creo que habían dos personas. If I don't remember that, wake up very early. If I'm not ground. No sé si Mari, Mari Martinez, do you wake up at 4? No? Por ahí me decían que se levantaban bien temprano. Hello, teacher. Sunday. Sunday. Yes. I get up in four, four o'clock. At four o'clock. Some days I get up at four o'clock. Yeah, it's very early. The Wait, other um, day, seven. At se oh, okay. <laughs> you compensate. Compensa ahí. Yeah, pero si las cuatro es... Wow, it's challenging. Muy bien. Okay. <laughs> All right, that's good. Okay, let's continue with the following part in... How to use simple present information question. Vamos con la, la siguiente parte. Cómo usar el presente simple information questions. Y tenemos el famoso WH question. Look at this. Uh, estudiamos el what, eh, los WH questions con los presentes. Plurales, primera y segunda persona. Y hoy repasamos las terceras personas. Victoria, can you help me to read the sentences, please? The sentence and the answer, Victoria. Okay. Thank you so What much. What does she do on Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company company's headquarters. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Thank you so much, Victoria. That was great. Aquí Victoria nos acaba de leer lo siguiente. Eh, la pregunta y respuesta, ¿verdad? Como qué hace ella los sábados, eh, el sábado y el domingo. Entonces vemos que dice, she visits her other companies and has meetings. O sea, la pregunta es, what does she do? Como decía al inicio Marty, de que en esta parte ya no es solo yes or not, ya es un, no es una short answer, sino que ya tenemos que dar una respuesta. Por ejemplo, haremos unos ejercicios donde usted va a darme una respuesta. Vamos a ver. Where does he go on Tuesday afternoon? He goes to the company headquarters. Vamos a ver, hagamos unos ejemplos. Which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Ok, vamos a ver. Vamos con la primera pregunta y le voy a preguntar a Denia Cruz. Denia, Denia. 
Ready? Okay, the question that I will ask you, it's going to be this. Who is your boss? Well, who is your boss? That is, is going to be the question. So I'm going to make the screen smaller. Okay, who's your boss? Who is your boss? Vamos a ver. ¿Quién es su jefe? Entonces, my boss is, mi jefe es, y dice un nombre. Si quiere, puede ser un nombre ficticio o puede ser el nombre real. I don't know. O si usted es la jefa también. Ok. My boss, my, my boss is Zulma Luna. Ok. Eh, miss, Mrs. o Miss Luna. Mrs. es señora. Señora. ¿verdad? Ajá. Sí. Mrs. Mrs. Luna. Mrs. Muy bien. Eh, me acuerdo que un estudiante, por decir eh, Luna, este, lo tradujo como la señorita Moon. Y no, ¿verdad? No tenía que decir señorita Moon porque es un nombre propio. No, tiene que ser Luna. <risa> y ha dicho Mr. Moon. Así que no va a decir usted Moon, ¿verdad? Por favor. Vamos a ver. Oh. Ok. Next question goes to Dina. Dina. Ready. Diga, bro. Okay, where do you work? Si me lo puede traducir. ¿Dónde trabaja? Where do you work? Eh... I work at in Acajuta Strange. I work Creo at. Se pronuncia Acajutla, verdad? Yes. Acajutla Strange. Strange, creo que va. Eh, ¿Qué qué qué? Sepa Acajutla, sepa Acajutla. Sepa. Sí. ¿Cómo lo de letrea? ¿Cómo S E? O C E. C E, C de casa. Eh, sepa. Sepa. Ah, sí. ¿Así? Sí. Ah, ok. Es una sigla. Sí. Ok. All right. So I work at sí. the Ok, let's see. It's ok. Yes. Ok, vamos con la siguiente. Ando buscando a alguien aquí que se me esconde. Ahí está, María García. Ahí está, María García. Ahí está, muy bien. Desde hace rato me estaba haciendo señas que quería que yo le preguntara. Ya es la oportunidad. No dice, no dice, ya se repitió. Ok, María García. Let's go with the next question. Goes to you. Ok, when is your birthday? Tal vez nos invita a la fiesta. A ver, when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños, eh, María García? Entonces, <laughs> um, it's on. It's on. Quiero ver. Eh, ¿Cómo se dice 25? 2. Eh, 20, 20, 25. 25. 25. Eh, December. Ok, it's uh, December. Eh, Tengo que decir la, el, el, el año. No, no, no. No, 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 no. no. Ah, bueno. Como cada año cumple, entonces no es necesario. A menos que sea el de, naci el de nacimiento, sí, mira, no, ahí no, sí. No. Con Dui ah, en bueno. mano. Para ah, ver. bueno. Ahí está. Ok, so it says 25th, right? So it's on December 25th. Ajá. Uh -huh. December. December 25th. 25th. O sea, aquí le llega... Le llegan varios regalos a usted ese día. Sí. Vaya, mire, estratégico yes. ese año. Ese. Ok, sí. next. Good, good, that's good. Ok, next question goes to Mario. Mario Alfredo. Mario, Mario. Mario Alfredo Morán. Hello. Yes, yes. 
Okay, uh, camera, the camera, Mario. Okay. Okay, uh, Mario, the question is, where are you from? Where are you from? Where are you from? Es como donde, donde vive, ¿verdad, teacher? ¿De dónde eres? De, para nacionalidades. I'm from Acajutla. Um, en ese caso, pues sería el país. En este caso sería I am from. I am from. Ajá. I'm from Salvador. Ok, ahora vamos con las terceras personas. Vamos a ver. Eh, Yuri. Ok. When is your... Eh, do you have brothers or sisters? Do you have brothers or sister, Yuri? Brothers. Ok, when is your brother's... When is your brother's birthday? When is your brother's birthday? En este caso, ¿cuándo es el cumpleaños de su hermano? Um, it's um, for, for January. It's on January 4th, okay. It's on January 4th, all right, good. Let's go with the next one, uh, Lisette Rivas. Yes, teacher. Um, Eh, what department does your classmate work? Vamos a ver. Eh, la pregunta es, se la vamos a hacer a Jancy. Jancy. Eh, Jancy, Jancy. Eh, you said that the, the last time dijimos de que usted le pertenecía eh, accounting department, ¿se recuerda? Sí. Eh, ok, entonces yo le pregunto a Lisette, eh, what department does Jancy work? Para decir que ella, eh, ella trabaja en el departamento de contaduría, ¿cómo podríamos decirlo, eh, Lizeth? She, she does work. Eh, she works. She works. And in the department accounting. Accounting. In the accounting, in the accounting department, in the accounting department. She works in the accounting department. Okay, good. Vamos a ver, le preguntamos a... Mm -hmm. Vamos a ver, Gloria, Gloria, Gloria. Okay, Gloria, the question is... Gloria, eh, vamos a ver, le vamos a preguntar, eh, le, le haré la pregunta, Gloria, referente a Marlene. Marlene, ¿cuándo, ¿cuándo tiene vacaciones? Vacaciones del año. Ajá. Septiembre. When does... Eh, Ok, entonces la pregunta, eh, Gloria, sería, ¿cuándo Marlene tiene vacaciones? ¿Cómo puedo decir en inglés que ella tiene vacaciones en septiembre? Eh, Marlene's vacation of September. Marlene's vacations are on September, entonces... Eh, Marlene's vacations are in September, es decir, que las vacaciones de Marlene son en septiembre. Muy bien. Entonces vamos usando lo que son los, las estructuras. Vamos con una más. 
Y le vamos a preguntar, ¿ah? vamos a ver. Eh, hmm. Ok, aquí no le hemos preguntado. Ok. Ok, le vamos a preguntar a Karina. Y va así que no me pregunte. Que no. Ya ve, el destino. <ríe> ok, vamos a ver, Karina. Eh, le vamos a preguntar. Okay, what are the names of your coworkers? What are the names of your coworkers? Eh, ¿Cuáles son los nombres de sus compañeros de trabajo? Decíamos colleagues, podemos decir colleagues, podemos decir coworkers, entonces tenemos. Yes. Ajá. Uh -huh. What are the names? Mencionenos unos nombres de unos colleagues. Okay. Uh, colleagues. Y... Sería they, they are. Uh -huh. En Fiorella Huete, en Ada de Guardado. En Henry López. Ok, excelente. So, you see here, y hemos podido hacer preguntas utilizando los W equations y con una short answer. Miren cómo hemos creado estas estructuras. We have created those structures, so I think it's okay. We understand this point. All right, let's go with the next part. Okay, open questions. What, when, where, why, who, how, and choose. Para eso, pues, vamos a hacer brevemente un pequeño... Vamos a trabajar en pareja y completamos rápidamente este ejercicio. El objetivo es that you can socialize this information. Entonces, eh, as soon as we can work in this, we go back to check this information. Así que, vamos a ver. Permítame, one second... One second. Ok, vamos a ver. Lo vamos a hacer rapidito. ¿Cuál sería la primera? Open questions. ¿Cómo puedo formar la primera pregunta? Are my keys? Para preguntar, ¿cómo digo dónde están mis llaves? ¿Cómo digo en inglés? Where, where are my keys? Keys. keys. ¿Ah? Eh, Se pronuncia keys. Where are my keys? Ah, perdón. Ok. Ah. Vamos con la número dos. Eh, ¿Cómo digo yo? ¿Cuál es what el problema? What is the problem? What? What, what, is, what the, the problem? is the problem? What is the problem? What is the problem? What's the problem? How is the problem? Ok. Eh, vamos a ver. ¿Y cómo digo yo? ¿Cuál es tu cantante favorito? Your favorite singer. Wish. 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 Oh. Oh. Podemos usar, podemos usar quién es, ajá, quién es tu cantante favorito, muy oh. bien. Usamos which cuando podemos, cuando hablamos de dos cantantes, ok. Eh, which singers are your favorite? Eh, y menciona los, los dos nombres para saber quiénes son. En este caso es quién es, who is. Number four, eh, ¿cuándo es tu cumpleaños? ¿Cómo pregunto? When. When. When ah. is your birthday? A birthday. Bird. Birthday. Bird. Ajá, muy bien. Vamos con la siguiente. Eh, How. Ajá, para How preguntar cuántos años tienes. How, How old are you? How old? How old? La número seis. Eh, is your... Is your Telephone number. ¿Cómo digo cuál es su teléfono, número de teléfono? What is, uh -huh. what is, what is your telephone number? ¿Cuál uh -huh. es? Okay. Muy bien. Where, where are you from? Where uh, are you from? Uh, I am from El Salvador. <laughs> Ahí está, bien. Número 8. Is your best friend? Eh, ¿Cómo digo yo? ¿Y quién es tu mejor amigo? Who, who, who is your best friend? Ajá, who is your best friend? Best friend. My, my best friend is, y usted dice el nombre. Number nine. Uh, is your what, email. What is your 
Ajá, what is your email? Muy bien. Y la última, que es la más fácil. How are you? What are you? Um, how are you? How are you? How are you? Uh -huh. I'm fine, thank you. I'm, I'm fine, thanks. Ahí está, miren. Y hemos completado tan fácil las WA questions. It's like a piece of cake. La siguiente actividad la vamos a hacer en pairs, right? So, one second. Vamos a hacer la siguiente actividad. Create questions with the words provided. Aquí usted va a formar eh, estas preguntas y les va a dar respuesta. Va a formar la pregunta y una posible respuesta. Para eso lo vamos a hacer en parejas. We're going to work in pairs. Así que eh, I need you to check with your partners and socialize together. I will take a pictures about this exercise so you can have it. Así usted lo puede ver desde, tu, desde su cell phone or your device. A ver. When is your birth? Está. Entonces, les acabo de mandar la, la, esta página para que usted la pueda ver. You know, in the systems. Vamos a ver, vamos a formar pregas. Seven groups. We will work with seven groups. Y escribe la pregunta y la posible respuesta. Así que, así que, are you ready? ¿Estamos listos? Yes. 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 All right, let's go. Mario Alfredo. Mario Alfredo, ¿se encuentra ahí? Ok. Hello, 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 hola, hola teacher, me han dejado sola en los grupos, creo que se fue, un, creo que quizás la señal, pero ya le voy a mandar a alguien, permítame, look at this, number, 
What number is this? Number six. Number six. Teacher, yo no pongo la cámara por, por señal. Se corta. Eh, cuando, por ejemplo, cuando, cuando no participe, sí enciéndala porque eh, Insafor siempre hace como las observaciones. Entonces, para que las para que no participe, pero si sí, eh, la tenga así como encendida o lo que se pueda visualizar, o sea, a modo de que haya justificación de que, de que usted lo intenta y pero que no hay mucha señal. Ah, vale. Sí, por eso lo tengo como intermitente, los ratitos en los que sí la pongo, pero comienzo a escuchar por cada, entonces lo cambio, hago el, flag, el, el cambio. Ok, está bien. All right. Gracias. Hola, Lizette. Hola, Mari. Hello. Me quitaron el eh. Yuri. Hola. ¿Cómo? Me quitó el teacher a Yuri y me dejaron hablando con ella. <risa> ya hay alguien ahí, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a ver. Yo creo que la vamos a traer para acá también porque creo que hay un estudiante que tiene problemas de señal, si no me equivoco. Ah, ok. Uh -huh. Ya más. Quería compartir y no puedo. Eh, inténtelo. Ya sé que no me. Ah, ok, ok, ok. Cinco, cinco, cinco. Nosotros estamos en el número seis, ¿verdad? Entonces, estamos en el número seis. Es que creo que están teniendo problemas con la señal, entonces por eso es que... Pero bueno, pero esperemos que Tines también estaba con nosotros, la número 6. Es que hay zonas que está lloviendo. Hola. Hola, aquí estamos. Ya entré. Ok. Eh, trabajamos la parte eh, Mario se encuentra ahí Mario Mario sí, hola aquí estoy eh, lo estábamos esperando en el grupo no le apareció la invitación sí Sí, pero me, sa me saca este y me manda para otra clase de Zoom donde no hay nadie. Uh, lo voy a volver a enviar. Eh, una consulta. Usted falta que pase ¿Sí? los 10 minutos, ¿verdad? No, ya estuvo, tío. Ya pasó, ya pasó. Ah, bye. Sí, fue el 30 de... Eh, no me acuerdo. Vale, entonces ahorita lo voy a agregar a un grupo para que lo acepte y pues vaya a no, participar. Claro. Lo voy a poner al grupo 5. Ok, me dice si ya le aparece la invitación ahí. Go ahead. Check this, check this. Where she process the payments? No será. Where she the department process? Oh, please, the cameras, the cameras. 
Estoy que estoy viendo la, la foto en el chat, teacher, por eso no aparezco. Y <risa> cuando nos pasamos al chat, desaparecemos. Where she process the payment in a bank? What is it? La otra es what? Okay. What do you own? No. What, los, los, what los. Ingrid do you own Wednesday? No puede ir al cine porque se va dos por uno. <laughs> <laughs> es como, she goes to the cinema. Cinema. She goes to the cinema. She goes to the cinema. Cinema. Y la otra es. When. Employed. They. They run material are. Acquire. Cuando el empleado adquiere la materia prima. No entendemos esa. Bueno, yo no la entiendo. ¿Qué número es? La cuatro. Ah, ¿cuándo es? ¿Cuándo, ¿Cuándo el empleado adquiere material de primera? Ajá. Ajá, entonces tiene que formar la pregunta y. Ajá, entonces usted puede ponerle ahí que en dos días, que en three days. O mañana. And three, and three days. No podemos así. Hola. ¿Sí? En three. Ahí, en two days le puse yo ahí. En, en el chat estoy poniendo todas las. Se salió. Yeah. Creo que la señal. Quiero ver. Es que lo saca, no sé por qué. A mí me saca como tres veces. Lisa, creo que ya ni pudo ingresar. Bien raro. No sé qué, qué será. Yo creo que ya es cuestión de la plataforma. Creo que es, es la plataforma. Quiero, quiero ver si puedo accesar. One second. Ahí está ya. When acquire, acquire. When, ¿cómo quedaría entonces? When, 
Acure. 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 The row. Ok, bien, vamos a culminar con el ejercicio. Eh, the number one, eh, number one, Karina, number one. El number one, where, where he had a mating, a mating. ¿Cómo sería la pregunta? Why? Where, where he had a mating, eh, why? Why? Yo me confundí un Ajá, ah, yo me confundí. Yo pensé que con eso íbamos a hacer como lo que estábamos haciendo en el ejercicio anterior. Entonces la pregunta sería, why he had a mating? ¿Y cuál usamos, el do o el does? Ah, why does he, no, why he does have a, me, a mating? Ok, no. ¿y cómo sería? A ver. Do, why do he teacher. Does, En este, en este caso sería das porque es él. Why does he have a meeting? Porque él Why tiene una reunión. ¿Y cuál podría ser la respuesta? Eh, Denie, Denia o Yuri? Mm, sería... Yo quería... No sé, o sea, yo quería poner así como por motivos de encuesta de clima. Por, por puesto de en, encuesta de clima por eso tiene él una reunión porque tiene una encuesta de clima exacto It has a poll ok eh, next Jancy number two ok Jancy number two <ríe> Veamos, yo lo, lo la, ¿cómo se llama? La formulé. We process sheet the payment. Ok. Eh, ¿Cómo sería? Where, eh, Where y, y el dúo, el das. Ah, no, eso no se lo puse. Does she? She, yes, she does. Ajá, where does she, right? Where does she process the payments? Where does she process the payments? Vamos a ver. Eh, let's see here. Lisette, ¿cuál podría ser la respuesta? Aquí la respuesta es libre. It's a free answer. Mm, they buy. Uh, she payments in the bank. Okay. Ok, aquí en el chat voy subiendo como la respuesta. Vamos a ver. Eh, Marlene Castillo, la número 3. Eh, eh, microphone, microphone Marlene. What does? Huh? What does? Yes. Oh, um... ¿Y completa? 
What does Ingrid on the West Wednesday? Wednesday. Oh, Wednesday. Ok. Eh, ¿Cuál podría ser, Teresa, la respuesta, Gloria? Porque, eh, she, she does all day, all day the, of the month. ¿Qué hace Ingrid eh, los, vier, los miércoles? Es la pregunta. ¿Qué hace Ingrid los miércoles? Uh, she's... Uh, She is meeting of the boss and eh, organ create a hand. Entonces, eh, she meets with the boss and create an agenda. O sea, que se reúne con el jefe y crea una agenda. Mm -hmm. Y la última, ¿cómo sería la última, chicos? When es libre, ¿cómo sería la cuarta? Vamos, ya casi terminamos, vamos, ya casi. Los últimos. Eso sería when does the employee acquire eh, ajá. Acquire the raw materials, ¿verdad? Cuando el, el empleado obtiene el material de primera clase, ¿verdad? Entonces, sería tomorrow, next day, weekends, etc. Right? Bien, vamos a pasar la asistencia. Eh, así que, rapidito, antes de culminemos, eh, no sé si alguien de los, de los que están acá, que de esta fecha a la anterior no pasó a los 10 minutos de refuerzo, eh, me dice, ya que pues llevamos ahí eh, para el refuerzo. Por si alguien se nos ha quedado, podemos reforzar. O si, por ejemplo, alguien eh, quisiera reforzar algún tema también, se puede quedar porque tendríamos el espacio. Ok, vamos a pasar a asistencia. Así que, un moment, please. Eh, Carmen Lisset Rivas. Present, teacher. Ok, Denia Guadalupe Cruz. Present. Eh, Dina Esther Mayen. Present teacher. Ok, Gloria Teresa Cepeda. Present eh, teacher. Thank you, Gustavo Alonso Zamora. Joana Bernadette de Paz. Eh, Karina Araceli Gómez. Present teacher. Thank you. Luis eh, María Fermelinda Martínez. Present teacher. Thank you, María Julia García. Present teacher. Thanks. Eh, Marlene Elizabeth Castillo. Raúl Oteniel Bel. ¿Quién dijo present? Ma Marlene, ¿verdad? Castillo. Ah, ok, 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 Castillo. Muy bien. Eh, Raúl Oteniel. Present, mister. Thank you. Victoria Stephanie Sorto. Present. Yancy Catalina Chacón. Present. Y Yuri. Present. Ok, guys. Thank you so much. Un aplauso. Démonos un aplauso. Hemos hecho un buen trabajo. Hoy sí. Sudado, sudado hoy, miren. Ok. So, have a beautiful night to everybody. Have a beautiful weekend too. And descansen. Disfruten su fin de semana. See you the next week. Thank you. Goodbye. Goodbye. See you. Goodbye. See you. Goodbye. Hello, teacher. Hola, hola. Mari. Yes. Hola. Creo que yo soy la estudiante en esta cuestión. El hola. día de ayer usted me dijo que quería conversar conmigo. Ah, así es para, para el refuerzo. Bueno, primero eh, vamos a ver cómo se ha sentido. Cuéntenos un poquito. Eh, tell us about the, you know, your experience in this course. How have you felt? Because it's a good experience, eh, Mary. 
Cuéntanos un poquito about your experience in this course. Eh, primero, in... primero felicitarla también porque es una estudiante muy destacada. En inglés se dice outstanding student. Lo vamos, okay. vamos a escribir aquí en el chat. Outstanding. Outstanding student is a person, is a student, as the word says, that has incredible results in what you do. So you are responsible, you are committed, you always participate, you're active in class. So it's like skills that we can talk about this. Cuéntenos un poquito, ¿cómo se ha sentido? Fíjese, teacher, que realmente he estado con muchas expectativas porque he hecho 10.000 intentos para aprender inglés y en esos intentos eh, siempre se ha quedado una palabra, una oración. Y uh -huh. creo que lo veo como una necesidad. Pero los cursos convencionales no me, no me quedan, no van conmigo porque creo que el inglés para mí no ha sido ofensivo. Sin embargo, con dos semanas que tenemos, eh, sí me siento motivada y me siento con ganas de, de estar en la clase, a pesar que soy una persona que me gusta dormirme temprano. Entonces, eh, bueno, hago, estoy haciendo un esfuerzo por, por dormirme un poco tarde. Y lo que me agrada es que el siguiente día yo tengo más palabras en mi vocabulario. Eh, palabras nuevas, eh, oraciones. Y lo que denoto es que ahora ya no es tan en vano como antes que yo sentía que, que tenía un, una oración y ya hasta la olvidaba. Entonces, uh, a veces hasta converso con mis compañeras de trabajo y les comparto. El, lo, esto y, y dicen wow se aprende ahí algunas están interesadas pero pero creo que yo en lo general me siento I am motivator motivator um, my expectativas um, han sido superadas uh, have been com I mean have been completed uh, it's good Completed. Completed. Yes. Completed. Yes. And also, you have a foundation, Mari. Mari, I have a question. Did you study English before? Or since you were at, at school, you studied? Uh, did you study English before? Or only at school? In my case, I go to school. Sería, vea, en el pasado. Uh, when I... Uh, ¿Cuándo? Cuando fui, fui a, fui a una academia. Ah, I studied at an academy. When I studied at an I academy. I started an academy and two opportunities. Um, in, um, in, in, in plan different for a school or normal in, in, in in la realidad de El Salvador. In El Salvador and reality. In El Salvador and reality. Yes, I know it's it's good. But but you you still have fresh knowledge. You said that this is not for you, but you are very smart, and I can see that you always participate. Usted está un escalón bastante bien en el inglés. So it's not it's not bad. You said that it's hard for you to learn, pero vemos que usted you are going in the in the process of. So, that is fantastic. And uh, one of the things about this course is like, it's very active. Es un, es un curso bastante activo. Porque cada día usted tiene que estar practicando más y cada día hay contenidos nuevos. Estoy seguro y I'm pretty sure que ya un nivel, digamos de nivel 2 para allá, eh, se va a soltar mucho más porque es un nivel donde va exigiendo un poquito más. O sea, cada módulo va step by step, right? Entonces, this model is going to push you to practice a little bit more. And well, I would like to ask you a question. Is there anything that maybe you didn't understand about the last classes that you would like to reinforce? Or until now, do you understood everything? La pregunta es que si hay algún contenido que le haya quedado, que no haya comprendido y le guste reforzar, o considera que por el momento, pues ha comprendido todos los temas. ¿Cómo, cómo sería? How this would be? 
Um, um, hasta el momento um, yo he aprendido mucho. Creo que eh, me cuesta un poco este último tema, el de la way, uh, WH question. Because I have, I need other vocabulary for the answers in, in the question. Eh, otra cosa que me cuesta son los verbos en pasado, pero pretendo irlos trabajando. Creo que con el tiempo se van aprendiendo. Es, eso creo que es como, como lo, lo, que neces, lo que necesito fortalecer. Ok, y justamente eh, estos temas también van dentro del programa, así que en algún momento de estas clases lo veremos, ¿verdad? Para que usted vaya preparándose, ya que el, el pasado siempre es una estructura muy importante para el inglés, es una base tan importante como el presente, el pasado, y lo iremos estudiando. Entonces... Eh, como podemos ver acá los ejemplos eh, look at the examples vemos los ejemplos con los que estamos estudiando eh, las preguntas eh, who is your boss you know who is your boss mm, my, my boss is Miss, Mrs. Mirna Montes ajá. Eh, where do you work con su propia información si yo le pregunto con su propia información where do you work I work in Fe y Alegría. Okay. When is your birthday? It's on March 22. 22nd? 22nd. Ya que serían los números ordinales. Cuando ah, los, okay. números, los números ordinales son para, las, para, para fechas, para eventos. Eh, vigésimo primero, vigésimo segundo, etc. Eh, mm, 22nd. Okay. 22nd, of course. Where are you from? I am from El Salvador. Oh, cool. Excellent. <laughs> My dream. <laughs> <laughs> All right. And the next question, uh, before we finish. Um, do you have brothers or sisters? I have brothers or sisters. Many brothers. Many sisters. Ok, eh, medios sería como step brother, podría ser step brother. And I know many de muchos. Ah, ajá. Uh -huh. <laughs> many sería, ¿verdad? Ajá, uh -huh. yeah, many. Eh, por ejemplo, eh, when is your brother's birthday? Um, um, pero, it's on. November 2, 2, 2, second, second, November 2, November 2, yes, okay, what, the, what department do you belong? I belong an uh, informal education area in the world. Mi cual, my, in my course, separate education formal and informal education. In my case, I work in informal education. Okay, that's great. Interesting. All right, and when do you have vacation? Um, I have vacation in... Uh, Semana Santa. <laughs> in the Holy Week? Holy Week. In, in the Holy Week, in the uh, uh, goals. Okay. And for, for party, Salvador del Mundo. <laughs> ah, <laughs> yeah. The, the, festi yeah. the festivity of Savior of the World. Yeah, festivities, saber of the world, the uh -huh. ever, in, eh, toda la semana. Eh, all the week, all the all week. The, all the week. And Merry Christmas. 
you have many vacations, right? That's good. Yeah. <laughs> Five days in in one one week in in the in different moments. Okay. Okay, well, thank you so much, Mary, because it's an incredible effort for you to be here at this time. And also because your English is very good, very successful. And I'm pretty sure that you will have a brilliant career with English. Considero que va a tener una carrera muy brillante con el inglés, porque veo que tiene el estilo, tiene el acento, eh, tiene el vocabulario, y más lo que va a aprender eh, va a ser muy bueno. Así que, thank you so much for being here in this conversation. And I hope to see you the next week. Try to take a rest and see you with motivation for the next week. Gracias, teacher. Feliz noche. You too. Thank you. Bye-bye.